おいて活躍しています大阪城甲冑隊の皆さんです。こんにちは。大阪城甲冑隊です。よろしくお願いします。えー、遠藤春馬の、えー、昨日こちらに入りましてね。片道大塚が千キロ。真っ白な白馬じゃなくね、真っ白な線新幹線で来ました。はい、すいません。でもね、あのー、本当六時間近くかかりましたけども、近くなりましたね。<笑>というのはね、あのー。不安増連休あ、えーと東日本大震災、はい、心よりお願い申し上げます。不安増連休に私たち大阪城甲冑隊で、えー、トラックに支援物資ですね。えー、子供たち特に子供たち用にお菓子とおもちゃとこの夜を過ぎましてね、単語の石膏を祝ってあげようということで、えー、仙台あと高城の避難所をずっと回りました。天井を回って、そして被災地を見て、本当にね、心を痛みました。私たちね、1000キロも離れて、本当に大阪、何もなくてね、あの申し訳ないんですけど、ちょうど阪神大震災、まあ、15、6年前ですね、阪神大震災で、あの私たちの、まあまあ、私自身はねあの、家がちょっと揺れただけですけども、まあ、親戚とかの全開とか、そういうい本当に目合いまして、全国の皆さんからただいまね、僕、受けてきまして、そう思い返すということで、させていただきました、それとね、あのー、不思議なことに、この赤の鎧ですね、これね、真田幸村、皆さん、真田幸村ってご存知ですかね、最近、戦国バサラなんかで有名ですけども、えー、徳川家康にあの大阪の陣で戦って、あのー、打ち死にされた有名武将ですけども、その真田幸村をね、この甲冑を模して作っております。でね、この甲冑ねまだみんなこれ神なんですよ聞いていただいたら分かりますけどもあの厚紙をね固めましてこうあの巻いたボール紙ですけどもあのー、刀でも切れません真剣でもね大丈夫なぐらいにしっかり作っておりましてねこれはねあの段ボール甲冑じゃなくってあのー、戦国時代甲冑というものは鉄と革と紙と三種類あったんですよね。で、紙はね非常に高級品で、当時のねあのー、本当におしゃれな大名の方々があの作られて着られていたという感じです。あのちょうど鉄砲伝来がありましてね、あの火縄銃、まあ、私もねあの過去火縄銃売ってたんですけども、あの鉄の甲冑でもねスパスパ抜きます。はい。どうせ鉄砲を抜けるんやったら軽い方がええよってことで紙の甲冑が普及したんですけどもいかんせんやっぱ紙なんでねあの虫に食われたりとかしながらあの経年文化で最近残っておりませんけどもその残ったものを私ちょっといろいろ探し当てましてあと本所なんかを、ね、参考にしまして、えー、9年前、えー、から大阪城の方でね手作り甲冑の教室をやっておりますその教室のね卒業生たちが集まって大阪城勝ち材でも結成されましたで現在はね、えー、約5 6 0名の方で、えー、小学生から75歳まで、えー、老若男女皆さんいろんなご協力をしていただいて、えー、大阪城の方で、あのー、清掃活動
とあと観光の方の記念撮影をしておりますで清掃活動をなんで清掃活動をしているかというとあの大阪の陣ちょうど400年前ですけどもね本当に大きな合戦があったんですよでそれで大阪城はというか大阪の町ですね豊臣家に滅亡しましてね20万人近くの方が亡くなられましたで大阪城はねその方々の屍を埋葬せずにね一回り土持って大きくしてなんか大阪城の下にやっぱりまだ骨埋まってるんですよでそういうとこにねやっぱりゴミしたらあかんやろとあのー、本当に皆さんね犠牲になられた方を忘れずに供養する気持ちで清掃活動を始めましたその清掃活動もはいちょっと皆さんバットはいバットはい何かとゴミバサミちょっと広手ゴミはいはい、はい、<笑>こんな感じでねあのー、これあれですわあのこないして後でまた場内ゴミ広手回りますからみんなゴミしたらきませんで<笑>であの夏はバーベキューこうやって肉ひっくり返してね焼いたりとかしながらあのー、非常にね受けます大阪城ねあのー、外国の方多いんですよ特にアジアの方とかねあの外国の観光客の方が多くってあの言葉が通じなくてもこれ見たら分かりますわあの皆さん刀抜いてくれて結構抜け抜けってなんか片言で言うんですわ抜け抜けってねでパッて抜いたらうわーってびっくりするんでいやあのー、日本はあのー、侍は現代の侍はね人切らんとこれでゴミ拾って時代変えるんですとやっぱりねあのー、日本に来て侍が刀でゴミ拾っとったとやっぱりねそのマナーはね武士道であるというそういうことをね世界中に PR できたらいいなと思ってるんですよだから、ね、いつも言うてるのは昔の侍は時代で、ね、時代の侍は刀で人切って遺体を切り開いたと私たちはゴミ拾って時代変えますね言ってでね今主な活動は大阪城あと400年前にね大阪の陣という大きな戦いがありましてその時にまあ大阪府下とか奈良県でいろんな戦いがありましたちょうどね、えー、1615年ですので、えー、あと4年ですねちょうど400年に当たりますそのたびにね私たち独自で大阪の陣400年祭というのをねやろうと思いまして今さまざまなね大阪府下とか近畿地方のそうゆかりの地でもう活躍しておりますあと真田雪村港ですねこの赤鎧のこの真田雪村港は、えー、生まれはね長野県上田市なんですよねで長野県の方にもね私5年前行きまして上田城甲冑だというね同じような手作り甲冑の、えー、グループを作りまして向こうでも上田城甲冑隊活躍しておりますでその長野県上田で生まれた方あの真田雪村公が400年前に、えー、豊臣秀吉に仕えで、えー、豊臣政権を守るために大阪の陣で戦いましたでねこの東北ともね真田非常に縁が深くって、えー仙台の伊達政宗ですね伊達家のね、えー、片桐小十郎の、えー、ところに大阪の陣、えー、1615年、えー、5月、えー、3日かな道明寺の戦いっていうね、えー、大阪府下の道明寺ってとこで大きな合戦があったんですよちょうど、えー、三大池村が打ち出するまでの日前の日ですねその時にちょうど真田幸村と伊達政宗が対峙しましてで真田幸村公が「もう私はもうあかんと」と「大阪見ても分かるようにもうボロボロですわ」と「多分ねもう私も来明日出陣するかもしれんからうちの、ね、子供だけでもなんとか助けてくれへんか」ということでその時に大梅というねあの姫お嬢さんがいたんですけどもその時にね敵である伊達家に託しました。でその後、えー、息子、大八の八の託,託して、で、仙台の伊達家に代々使えてましてね、でその、えー、仙台、真田家となりまして、現在でも続いてます。あのー、今はね、えー、14代かなんか、真田徹さん言うて、面白いおっちゃんですけども、私も仲いいんですけども、お酒好きで、スケベな話が好きなおっちゃんですけどね、うん、その方がね、えー、真田家を支援を引き継いで、あの仙台でお住まいされておりますそういうふうなご縁もありましてね
あの私たち大阪城各自体も非常に東北とはね縁が深いと思っています。で現在大阪の方でもあのさまざまな募金活動を行ったりとかね、えー、とこれ神奈川さんよく見てこれここ旗作ってこれ頑張れ日本、えー、頑張ろう東北めちゃくちゃ汚い字ですけどもあのね汚い字を書きながらいろんな募金にねしたりとかあと大阪の方もちょっとまあ支援しようとか。あと外国の方にもねちょっとよろしくお願いしますって今頑張ってますで10月30日にはね大阪城を一部貸し切って、えー、東北支援イベント独自イベントも開催します今後もね大阪城活中隊は東北をずっと支援していきます共に戦いましょう本当にね日本の歴史見てましたら戦災がありいの災害がありいの日本ってねやっぱこんな国なんですよもう悲しいからねあの地震ばっかり起こるしいろんなこと起こりますその逆境の中で皆さんね本当につらい思いもしながら生きてる喜びをかみしめて今日をね精一杯生きるそれが日本の心であり武士道であるというそういうね国なんですよねで私たち甲冑隊もあの非常にイケメンぞろいあのー、ねさっきの伊達遊撃隊この後出る武将隊も非常に気味ですけども負けず劣らずイケメンぞろいただちょっと年季入ってますあの年季入ったらイケメンね紹介してきますんではい